எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி டியூட்டோரியலில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே பேசிக்காக எப்படி டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஷேப் லேயர்ஸ்லாம் எப்படி அனிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நியூ காம்போசிஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நேம் வந்து டூ டி டைட்டில் அனிமேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து நார்மலாக அதே ரெசல்யூஷன் தான் ஹெச்டிடிவி தௌசண்ட் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர் செகண்ட் அதே மாதிரி டியூரேஷன் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பிளாக் தான் வந்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் அது வந்து நியூவில் போய் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கர்சர் அங்கே வந்து இந்த இது வந்து வந்துடும் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து நான் எனக்கு வேணுங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பீயிங் ஹியூமன் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸா போல்டு அப்படிங்கிற ஃபாண்ட்டு இது வந்து நீங்கள் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணோன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஷேப் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நியூ அதில் போனீங்கன்னா கீழே ஷேப் லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது வெறும் லேயர் மட்டும்தான் க்ரியேட்டாக இருக்கும் அது எம்டி லேயர் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி இங்கே இருக்க இந்த ஏரோ மார்க் மாதிரி இருக்க இது வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட் அப்படிங்கிற இந்த ஐக்கானில் வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்க இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ரெக்டாங்கிள் ஆட் ஆகிரும் இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து ஆட் ஆன உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ரெக்டாங்கிள் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயே வந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கங்க மூணாவதாக வந்து அனிமேஷன் பண்ணுறக்காக ட்ரிம் பாத் இந்த ஷேப் லேயர் வந்து அனிமேஷன் பண்ணுறக்காக ட்ரிம் பாத் அப்படிங்கிற இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக் வந்து ஆட் பண்ண உடனே இங்கே வந்து இந்த திக்னஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட பெனிஃபிட்டே அதான் அதோட அதாவது அதோடய யூஸே அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரோக்குங்கிறத யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட திக்னஸ் வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக அது வந்து டூவில் இருந்துச்சு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்க இந்த ஐ இந்த கண் மாதிரி இருக்க ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த லேயர் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் சைஸ்க்கு வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து பெருசு பண்ணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணி இந்த கண்டென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி இந்த ரெக்டாங்கிளை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த சைஸை இங்கே வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது வித் இன்டு ஹைட் ரெண்டும் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே இங்கே இருக்க இந்த லாக் மாதிரி இருக்கிறது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் ஹைட் ரெண்டையும் ஸோ நமக்கு வந்து வேணுங்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு இதை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நமக்கு வந்து மேலே வந்து சைஸ் அதிகமாகவும் கீழே வந்து கம்மியாகவும் இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம இதோட ஹோல் பொசிஷனை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த ஷேப்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு P அப்படிங்கிற பட்டன் உங்கள் கீபோர்டில் பீங்கிற பட்டனை வந்து அமுக்குனிங்கன்னா எங்கள் பொசிஷன் வந்து நமக்கு வந்து வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இதை கிளிக் பண்ணி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பொசிஷன் இந்த இது வந்து வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை வந்து பொசிஷனுக்கு வந்து கீழே நகர்த்த போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் இந்த ரெக்டாங்கிள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் நான் போய் இதில் சைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய் மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு
ஸோ இப்போ நம்ம அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபா என்ன பண்ண போனால் இந்த ட்ரிம் பாத் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்க இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆஃப்செட்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் ஸ்டார்ட்டுங்கிறத வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து அனிமேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டார்ட்டுங்கிறத வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே வந்து இந்த இங்கே இருக்க இதை எண்டை வந்து இது பண்ணிங்கன்னா எண்டுலேருந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டார்ட் எண்ட் ரெண்டும் அதே இந்த ஆப்செட்டுங்கிறது வந்து எதுக்குனா இந்த இதோட இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ வந்து அனிமேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதே இந்த ஆஃப்செட்டுங்கிறது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து எங்கே ரொட்டேட் பண்ணிங்கனா இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து அனிமேஷன் வந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்கு தான் இந்த ஆஃப்செட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இப்போ வந்து நான் இதை ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக இருந்த மாதிரியே இதையும் வந்து ஹண்ட்ரட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இங்கே இருக்க ஸ்டாப் வாட்ச் வந்து ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டாக ஒரு செகண்டில் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல மறுபடியும் அதோடய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதை ஜீரோ பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வரும் அப்படியே இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான அனிமேஷனாக மாற்றணும்னா இந்த ரெண்டு இங்கே இருக்க ரெண்டு கீ ஃப்ரேமையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரை கிளிக் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்ட்டில் போய் ஈஸி ஈஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இன்னும் நாம் என்ன பண்ணோன்னா இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க கிராஃப் எடிட்டர் அப்படிங்கிற ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீடு வந்து கர்வ் கர்வ்ஸில் வந்து வரும் கர்வ்ஸ் ஃபார்மில் இப்போ இதில் இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்டு தான் வந்து அங்கே நம்ம செட் பண்ண அந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் இப்போ நம்ம இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த கீ ஃப்ரேம் இதோட மூமெண்ட் வந்து ஸ்பீட் வேரியேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து ரெண்டு செகண்டுக்கு மாற்றிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஸ்பீட் வேரியேஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வர்ற மாதிரி ஸ்லோவாக எண்டிங் ஆகிற மாதிரி நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இந்த கர்வ் வந்து இங்கே எவ்வளோ ஹைட்டாக இந்த இது வந்து போகுதோ அந்தளவுக்கு அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அடுத்து இந்த இது வந்து ஸ்லோ இங்கே எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போகுதோ அந்தளவுக்கு அங்கே வந்து ஸ்லோவாக வந்து அந்த இது வந்து அனிமேட் ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து அனிமேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் லைர் வந்து எந்த மூமெண்ட்டும் நம்ம இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை நாம் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் கூட கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து மாஸ்க் லேயர்ஸ் வந்து யூஸ் மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து இன்னொரு லேயர் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு சாலிட் லேயர் இதை வந்து மேட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் நேம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேட்டுங்கிற லேயர் வந்து இந்த பீயிங் ஹியூமன் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் லேயருக்கு மேலே கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த பாயிண்டர் வந்து கரெக்டாக அந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் கொண்டு போய் வச்சுட்டு ஸோ இந்த லேயர் வந்து ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க இந்த ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பாதியிலேருந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டோட இதுக்கு மட்டும் மாஸ்கிங் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேட் லேயர் பார்த்திங்கன்னா அது கீழே இருக்க இந்த டெக்ஸ்ட் லேயரில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் மேட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இது வந்து இல்லைன்னா இங்கே இருக்க டாகுள் சுவிட்சஸ் அப்படிங்கிற இந்த இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இது இதுதான் வந்து சே இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இங்கே வரலன்னா நீங்கள் இங்கே இருக்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க சென்ட்ரல் பட்டனை வந்து இங்கே இருக்க சென்ட்ரலில் இருக்க இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே ட்ராக் மேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் பீயிங் ஹியூமன் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளிக் இதில் வந்து நன் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணி ஆல்ஃபா மேட் அப்படிங்கிற வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மேட் நாம் க்ரியேட் பண்ண இந்த மாஸ்க் எந்த இடத்துல
இந்த ஸ்டாப் வாட்ச் வந்து ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு கொண்டு வந்துட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து மூவ் ஆகும் டெக்ஸ்ட் லேயர் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா டாப் பாட்டமில் மூவ் ஆகும் இப்போ நமக்கு வந்து இதை டாப்லேருந்து கீழே பாட்டம் வர்ற மாதிரி அனிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து லெஃப்டில் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே போகும் இந்த லேயர் ஸோ கரெக்டாக அது வந்து மறையிற அளவுக்கு கொண்டு போய் வச்சுட்டு இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் அது வந்து நமக்கு ஸ்மூத்தாக வரணும்னா அதை இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு பண்ணால் அதே இது வந்து இங்கேயும் பண்ணோம் ஈஸி ஈஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிராஃப் எடிட்டரில் போய் இந்த ரெண்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக அந்த கேவ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போதைக்கு அனிமேஷன் வந்து முடிஞ்சது அவ்வளோதான் நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து அனிமேஷன் பேசிக்கான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கிளியருக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ப